，因为紧张忐忑，所以有些稀里糊涂的松手道：“一直到现在才刚刚发现，失去右臂二十多年的何英秀。”竟然变成了一个双臂健全的正常人，在这一瞬间，他还以为何英秀是佩戴了某种先进的假肢，于是他下意识地说道：“这，这假肢是哪国产的？这，这也太真实了。”何英秀一脸感激地开口道：“这不是假肢，是叶先生给了我一颗丹药，服下之后重新长出来的手臂。”什么？苏手道瞠目结舌地问道：“重新长出来的，这这怎么可能呢？”一旁的苏若离提醒道：“爸，您在叶灵山上见识过叶先生的神通，所以不能用我们有限的常识去衡量他的能力。”苏手道的表情瞬间一怔，立刻想起当日在叶灵山上所见的种种。强大到匪夷所思的万破军，在叶晨面前也是一击即溃，而万龙殿四大战王之二也死得易如反掌。叶晨的实力和能力确实已经不是自己所能理解，所以能拿得出让人断肢再生的丹药，似乎也没什么无法理解的。想到这，他忍不住感叹：没想到我们一家人。竟都得了叶先生的恩泽，何英秀轻轻点了点头，开口道：“大少爷，请先起来吧，我想去谢过叶先生。”“对对对！”苏手道彻底服了，他连忙将玫瑰花捧起来，递到何英秀手中，认真道：“我们一起去谢谢叶先生。”人在客厅的叶晨听到这三口人的交谈，不等他们出来，便立刻站起身来，高声道。你们一家三口好好叙叙旧吧，我先回房间了。说罢，人便已经迈步走了出去。苏若离赶紧追出来，叶晨已然出了门。他犹豫一两秒钟，还是追出门来，对着叶晨的背影喊道：“叶先生。”叶晨回过头看了苏若离一眼，开口道：“什么都别说了，明天你先陪他们回去。”我相信你外公他们知道这个好消息，也一定非常高兴。不如回去给他们一个惊喜。另外，等我回国之后，在白金汉宫为你爸妈办一场婚礼。你这个做女儿的，要是有什么想法和创意，可以提前找一家婚庆公司开始沟通了。苏若离感动不已，连忙问道：“叶先生，若离能不能先留下来听候您的差遣？您在这边。”肯定还有许多需要用人的地方。叶晨摆手道：“还有老陈和洪武在，你就不用留下来了，回去陪陪爸妈吧。从今天起，你们才算是正儿八经的一家三口。”说着，叶晨又道：“哦，对了，晚上还是去我那儿睡吧。我那儿房间多，你随便选一间，给他们俩一点私人空间。”苏若离吐了吐舌头。直接关上房门，轻手轻脚地朝着叶晨跑了过来，笑着说道：“我觉得我还是不要留下来当电灯泡了。”这一晚，许多人因为高兴，一夜无眠。伊藤雄彦此时正躺在酒店的床上，一个人一边向着空中蹬着空气自行车，一边看着吊灯傻乐呵。他太喜欢这种重新拥有双腿的感觉了，要不是怕女儿生气。他恨不得出去，绕着整个纽约跑三圈。田中浩一也是一样，他在床上躺不够五分钟，就控制不住要下来到处走上几圈，然后再把腿搭在桌子上，仔细的看，仔细的摸，那张裂开的大嘴，至始至终就没合上过。何英秀倒是没太多机会去仔细体会重新拥有右手的感觉。因为苏守道早已经迫不及待地抱着他去了卧室，两人时隔二十多年，再次重温了当年的激情一夜。至于最早服用重塑丹的李亚林，则是与他的妻女、女婿乘坐安家的私人飞机一起回到了位于休斯顿的家。自从费可心帮他做了背书之后，他在家人眼中的形象堪比超级英雄。早些年。他的妻女和他一起生活在纽约
。那时候，他一心扑在工作上，很少过问老婆孩子的事情。而且，由于他警察的身份，平日里对妻女也颇为严苛，搞得家里氛围一直非常压抑，却又不自知。后来，他与家人的关系越来越僵。女儿在读大学的时候，就特意放弃了纽约的学校，选择了来休斯顿读书，为的便是离他远一点，好能松上一口气。老婆也趁机选择了陪女儿一起来休斯顿读书，开始了和他的事实分居。不过好在双方一直以来都只是分居，还并没有上升到需要离婚的地步。李亚林的女儿在学业上不算优秀。年少时期比较叛逆，又恰逢父亲是个雷厉风行的探长，比一般家长更加严苛，所以他的叛逆虽然在拼命挣扎，但一直没有冒头的机会。别看李亚林在美国生活了大半辈子，但骨子里却是个彻头彻尾的华夏式家长，对待女儿的教育方式，总结下来就是八个字：过分干预，严格约束。而他的女儿也因为他带来的高压，从叛逆变成了相对颓废的厌学心理。也正因为如此，父女二人之间的关系一直都没有缓和。李亚林退休前的收入差不多是一年到手四五十万美元，这个收入水平虽然已经不低，但也将他一家的社会层级牢牢地焊死在了中产阶级这一档上，充其量也就是衣食无忧。但真要说富裕，其实还谈不上。他的女儿去年结婚，嫁给了一个名牌大学毕业、在美国太空总署工作的华人青年。他这个女婿虽说有些才华，但心气过高，再加上在太空总署不太受重视，甚至有些受排挤和歧视，所以很多时候都有些郁郁不得志。李亚林挺理解自己这个女婿，她是航空航天的专业人才，学历、技术都很过硬。但因为华裔的身份，再加上没什么关系背景，在太空总署一直受到打压。其实，李亚林当年刚做探长的时候也是一样，在美国的警察体系内，少数族裔虽说很少受到明显的歧视，但大环境的压制却无处不在。大多数少数族裔的警察担任的都是相对基层的工作，想往上爬就要付出远高于他人的努力。回到家中之后，李亚林将家人留在客厅，感慨不已地说道：“好不容易回来，先跟大家开个会吧。”老婆、女儿以及女婿都不假思索地答应下来，纷纷坐在了李亚林的两侧。李亚林从怀里拿出费可心给的那张一千万美元支票，开口说道：“关于这笔钱，我现在的想法是全部留给圆圆肚子里的宝宝，给他做一个家族信托。”女儿忙道：“爸，孩子还没出生，您不用替他考虑这么长远。”李亚林严肃地说道：“这是我一定要考虑的。之前我就是因为对你们考虑的太少。”所以才导致我们一家人关系这么疏远。再说，我也不是为你做的，是为了你的孩子和他以后的孩子。说着，他感叹道：“跟你安叔叔他们一家接触多了，我懂了一个道理：西方的有钱人之所以能够一直富下去，是因为他们资产传承更注重契约，而不是一味的继承。”所以，从你肚子里的宝宝开始，我们也要做一个家族信托，把这一千万美元都投进去。在孩子十八岁之前，这笔钱全部用来做最低风险的投资。到他十八岁那年，至少应该能翻一倍。李亚林的女婿这时候忍不住开口道：“爸，有件事情，回来的路上一直想找机会跟您说，说出来您可千万别生我的气。”李亚林看着女婿，点头道：“小孙，你说吧。”女婿迟疑片刻，硬着头皮说道：“在安邦大厦的时候，安家的安重秋先生找我聊过，他说安家愿意拿一亿美金出来，给我和怨怨的孩子做一个信托，条件是如果怨怨肚子里的孩子是男孩，就要让他跟怨怨姓李；如果是女孩，可以选择姓李。”
，或者等再生一个男孩，再让男孩姓李。李亚林和他的妻女均是一惊，李亚林更是有些心虚，他没想到安重秋竟然私下里跟女婿说了这件事，连忙说道：“小孙，你别生气，你安叔叔跟你说这些。”主要是你安爷爷这个人有些老封建，你可千万别往心里去，更别在心里怪他。不是，女婿尴尬的说道：“爸，我我已经我已经自作主张的答应了。”本期视频结束，欢迎订阅我的频道，这样就不会错过精彩内容。